各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享二零二四年二月二十日结束的第一届农心白山水杯世界围棋元老赛的一盘精彩对局，由韩国崔圭敏九段之黑对阵日本武功正数九段。武功九段自然不用多和大家介绍，崔圭敏上一局战胜了我国的曹大元九段，他也是韩国曾经的中间棋士，而且出自韩国围棋世家，他是赵志勋九段大姐家的儿子。赵志勋全家顶尖职业高手辈出，叔叔赵南哲是韩国围棋之父，哥哥赵祥岩也是职业棋手，而他三姐家的儿子李胜载也是韩国著名的职业棋手。接下来我们一起进入棋局。六十一岁的崔圭炳以星位棋手，七十三岁的武功九段同样应以星位，星位布局也是他的拿手绝活。而下一手棋却出乎了所有人的预料，赛前在发布会上。日方领队孔令文介绍，武功九段除了抗拒点三三的 AI 布局套路以外，对于其他 AI 的布局构思都非常喜欢。而或许是受这句话的启发，崔圭炳下一手棋直接在左下点三三，先捞实地。白棋挡住，黑棋长，白棋长，黑棋飞出。接下来白棋占据左上星位，黑棋右下小木，白棋挂角，黑棋小飞手脚。下一手，白棋回到左边手脚，布局堂堂正正。接下来黑棋尖顶，白棋长出，黑棋在上方夹击。此时，白棋反夹，武功九段好战的风格也体现得淋漓尽致。而这一代的下法都是 AI 的一选。下一招，黑棋在上方拆，白棋二尖跳出。现在黑棋在右边飞，跟着应一手，或者在中央一带跳，走强自身，继续追击白棋。都是可以考虑的下法，但实战当中，崔圭炳选择了从二路扳，守住脚步实地的下法。白棋自然不会与黑棋争夺这些蝇头小利。下一手，在右下挂角，黑棋在尖，白棋长，黑棋跳手，白棋下方的飞，在封锁黑棋的同时，也兼顾右下的两颗子。黑棋在中央大飞了一手，此手非常潇洒，也是消长要点。一来对下方的两颗白子施加压力，同时随时准备冲击上方的三颗白棋，而白棋也不慌不忙，下一手立下，先在左下定型，黑棋爬，白棋长，黑棋再挡，白棋获得先手，在左边拆边，右边任由黑棋动手。此时双方的形势还是非常焦灼，五五开。下一手，黑棋在右边飞一手互控，同时要求白棋表态。而白棋的这步点也是局部常用手段。此时，黑棋选择了粘住的下法。这手棋意在强调中央一带白棋的保卫，但是决议却认为，此时黑棋该贯彻捞地的策略，在上方长出。这样，白棋大致要在中腹补一手。白棋也可以满意，中腹一带宇宙流已经蔚然成型。而实战当中，黑棋粘在此处，武功九段在中央。缩一路跳步，接下来黑棋发起冲击，白棋此时的跳是 AI 的一选，非常灵活的一手。黑棋点反击，白棋冲，黑棋在挡的时候，白棋选择了后势的粘住，右边一带的挡下价值巨大，所以黑棋也无暇去吃上方两颗子。下一手，黑棋爬过互控，白棋则在上方冲出。现在黑棋强行冲的下法并不成立。白棋打完之后，可以后势一粘，此处依然有随时冲吃黑棋这颗子的手段。而黑棋如果再补的话，那么白棋就可以抢占天元。这样，白棋全局后势，左边形成了庞大的阵势，这是武功九段擅长的步调。所以实战当中，黑棋不肯，下一手，黑棋顶在了此处。但决议认为这手棋有更好的下法，此时。黑棋可以尖在此处，要求动出这颗子，白棋再挤，黑棋长出。下一手，白棋再次靠，黑棋单退。接下来白棋再冲，黑棋可以跳封在此处。这样黑棋将中央左后之后，对抗左边白棋的阵势，同时黑棋还有对白棋这块空棋继续搜刮的一些借用。而实战当中，崔圭炳也有类似的构思。下一手棋，他靠在此处，但。白棋后势一粘，相比较而言，这手棋跳在此处。
接下来留有断点，而尖在此处则要更为的灵活。同时，上方白棋也留下了扳的好点。实战当中，黑棋继续强硬，在这一带强行冲击白棋，白棋则在上方扳下，黑棋粘住，白棋再冲是灵活的一手。现在黑棋如果冲，白棋粘住，这三颗子被割下，中央的黑棋也不够厚，作战白棋不怕。所以下一手棋，黑棋选择了断吃上方这颗子。白棋则厚实联络。接下来，黑棋如果普通的在中央跳出的话，那么白棋可以在中央继续抢占天元的要点。而实战当中，黑棋扳在此处向中央突破，白棋强硬一扳。黑棋在长的时候，白棋下一手棋靠完了点方，是进攻的步调。此时黑棋也不好硬，如果这一带鱼形去补住断点，那么白棋只需要在中央将自身粘住补后即可。黑棋再补棋，白棋一飞，这个结果，白棋也是大获成功。所以实战当中，崔圭炳也下出了好棋，下一手棋在中央掉了一手，这手棋也符合 AI 的思路，一来瞄着对于白控的倾销、打入等等手段，同时又产生了上方断完之后争吃这颗子的好手，此手有引争的作用。武功九段也察觉了意图，下一手厚实的补断。黑棋靠下，白棋挖强硬，作战是武功九段的强项。黑棋打吃，白棋粘住。接下来，黑棋选择了在三路虎龟缩防御，白棋老而弥坚，强行切断。黑棋打吃，白棋长。此时，白棋胜率 76% 盘面黑棋领先约三目棋。决议的建议是，黑棋此时形势吃紧，应该在这一带强行贴出。白棋如果断，黑棋粘住。白棋如果再攻的话，黑棋下一手棋可以在边上扳了之后连扳，白棋再吃，黑棋做解抵抗。毕竟中腹一带，黑棋还有一些本身解。而实战当中，崔圭炳选择了回来补断作业，结果被白棋封住头之后，整个后薄已经逆转。下一手棋黑棋再扳，白棋挡下，黑棋选择了向中腹长头。接下来，白棋最严厉的下法。是从二路打吃破眼，这样黑棋再拐出，白棋提吃，黑棋扳，白棋再提，黑棋粘住，白棋吃住这颗子即可。在整个左边及中腹一带，白棋收获巨大。至于下方这块棋，由于边上还留有打吃度过的手段，并没有什么危险。现在 AI 给出的建议是，黑棋在这一带掉一下，跟白棋交换，护住此处的断点，然后在中腹一带行棋。黑棋下方直接冲断的下法，白棋并不惧怕，打吃先手，然后从二路打过即可。下方这块棋处理起来并不困难。当然，有棋友可能会想，那么黑棋能不能强硬一些，步步断，直接在这一带展开作战呢？这样，白棋可以打完之后打吃，然后粘先手，黑棋再粘，白棋就不会再度过，而是在中央直接冲出来。下一手棋，黑棋这块棋尚未安定，再跳。白棋由于尝试先手，还有在中央靠的强手，形成乱战。由于白棋始终有二路打过的后门，黑棋也占不到上风，所以这个局面是白棋最佳下法。而实战当中，武功九段选择了在中央再贴一手，也符合他后世的棋风。但黑棋立下之后，得到了喘息之机。此时黑棋的胜率回升至了百分之三十七。下一手棋，白棋挡下，黑棋接下来断，留下余位之后。在下方逼住了白棋的两颗子，但决议对于这手棋仍旧存有疑问。他认为黑棋应该先尝一下，在下方一带交换完毕之后，再从这一带攻过来，能尝到一下这两颗子气得到增加，对于左边的战斗是有帮助的。而实战当中，黑棋直接逼住白棋非常机敏，扳在了此处。这手棋是先手，黑棋如果不硬，白棋的打吃。让黑棋异常的痛苦，这两颗子不能弃，否则中央白棋全部变厚。但如果粘住，被白棋再点过来，黑棋整体不活。所以实战当中无奈，黑棋只好再补一手。白棋以后的打吃，还有先手的意味，二路依旧存有加等等的破眼手段。下一手棋，白棋点脚，灵活转身，黑棋团住也是最强应对。如果从上方挡，崔圭炳不甘心让白棋在二路扳过。下一手，白棋在右边顶一手，黑棋挡住
，然后白棋继续利用下方的两颗子，黑棋选择挡住白棋下一手棋退回，然后黑棋再拐头，接下来白棋再次靠，这一代五攻九断的下法非常的有意思，他并没有急于去处理这两块棋，因为单就局部而言，白棋下方有拖了扭断的手段，脚步也有做活手段。但白棋靠在此处的用意，一是继续补强中央，在这一带寻求便宜，同时接下来又产生了二路的大飞，看清这三颗子是这一带五攻九断作战的精华。下一手棋，黑棋点在中央反击，白棋打吃，黑棋粘住，然后白棋再粘。接下来，黑棋选择了二五千分的下法，这手棋意在在左上一带制造头绪。但决议认为，此时局面的关键还是在中腹。他给出的建议是黑棋在中央补一手。这手补的用意，一来是接应上方的几颗残子，同时也照应下方随时可能存在白棋脱了之后断的制骨手段。而且有了这颗子之后，由于这一带三颗白子气紧，黑棋还有动出这颗子威胁左下白棋整条大龙的下法。这样双方还是五五开的一个阵势。实战当中。黑棋在上方先点一手，白棋在脚步沉稳守住，而崔贵宾也意识到这一点，下一手在中央跳补了一手。如果将这颗黑子换成白子，我们就可以清楚的看到中府一带的价值。白棋下一手棋在上方再尖，五攻九断似乎对于局势极有信心。接下来黑棋飞入，但是现在这个局面，黑棋的这手棋判断上出现了问题，此时。下方一带才是重中之重，黑棋可以在上方先飞一手，交换完之后，在下方飞住，这样基本上可以吃住白棋的两颗子。至于中腹一带，白棋围一手，黑棋也只能将它视作是白棋的一个权利。实战当中，崔贵炳判断中央一带价值更大，黑棋在此飞，同时也瞄着动出这颗黑子的手段，但白棋果断在下方出动，黑棋搬。白棋扭断，决定胜负的战斗开始了。下一手，黑棋二路打吃，之后再打。这手棋降了将近二十五个点的胜率，此时黑棋的胜率已经只有个位数了。那么，决议的观点是什么呢？他认为这手打吃有帮白棋中腹行棋之嫌，此时黑棋应该单退。白棋再长的时候，黑棋就不是拐在此处，而是可以尖，这样在下方一带形成乱战。右边的白棋不活，中央一带也有动出手段，头绪众多，黑棋还可一战。而实战当中，黑棋打吃，白棋长出，黑棋再补断的时候，白棋下一手棋在中央跳补一手，五攻九断以攻为首，反而瞄着中腹一带，将黑棋跨断的手段。黑棋接下来在下方再点反击，白棋冲，黑棋反冲的时候，白棋。向黑棋空中压了一手，这手棋是本局一个重大的分水岭。此手走完之后，五攻九段的胜率从 93% 跌至了 50% 那么问题出在哪儿呢？决议认为，这个时候黑棋顶住，跟白棋拼命是最后的机会。接下来的变化非常精彩，白棋再次拐出，黑棋粘补住断点，白棋再粘，黑棋挡封锁住白棋，下一手。白棋在下方挡住，兼顾眼位，而黑棋接下来有在中央尖的好棋，一来补强这一带的缺陷，二来随时准备连回这颗子，强攻整个左下白棋的大龙。但白棋也有好手，此时白棋可以在此断，黑棋冲先手，这个挖白棋不得不防，因为左边大龙始终没有活干净。下一手白棋粘住，黑棋再从二路尖回，白棋冲，黑棋挡。接下来，白棋冲吃，这代看似白棋在被动防御，但实际上暗藏杀机。如果黑棋随手长出，以为提吃和拐头见和的话，那么白棋顺势一打，黑棋再提，接下来白棋在上方一跨，就将黑棋中央的大龙反杀。这也是先前白棋在下方断的用意。但是黑棋同样也可以不中计，此时黑棋按兵不动，在下方一带搬。紧住白棋的气，破眼是强手。白棋接下来在下方打吃，黑棋再打，白棋搬
，黑棋挡住，白棋提吃，下边一带将形成大劫，这样局势将非常的复杂混乱。从 AI 给出的后续变化来看，大致将形成白棋在中央飞补一手，黑棋粘住吃住中央白棋，双方进入官子的比拼，是细棋局面。而实战当中，崔圭炳并没有下出这步棋，下一手棋黑棋回防压了一手，或许。他还是顾及中央一带，白棋暗藏的跨段手段，但被白棋顶一手之后，五攻九段度过了危机，胜率再度攀升至了百分之九十五。下一手，黑棋从下方爬过，白棋接下来在中央飞，护住巨孔，黑棋尖，白棋搬粘是先手，然后在上方再飞。以下进入官子的比拼，由于此时双方盘面目数相当，黑棋无法贴目。这个形式，黑棋想要追回已经很困难。我们简单欣赏一下后续的官子进程：黑棋跳，白棋挖护住空，黑棋冲完之后打吃，然后拐，利用白棋这一带气紧的弱点。现在白棋挡不住，否则黑棋打吃，白棋就漏掉了。但白棋就沉稳的尖，将中央彻底防住。黑棋也留下了以后打吃完之后连回切断白棋大龙的手段。所以下一手棋，黑棋在右边跳。防御住角地，防止白棋大飞的手段。白棋立下，黑棋再搬。这手棋有破眼的用意，也是瞄着中央切断白棋大龙的手段。白棋贴紧，黑棋打吃完之后连回。现在对于崔圭炳而言，最后的机会就是能否冲击下方一带白棋的整条大龙。白棋拐出，黑棋搬住，白棋护住眼位，黑棋挤。白棋在下方挡住，这块棋弹性十足，断然不会死掉。黑棋再拐，白棋提吃，黑棋粘，白棋下一手，在右边尖了一手。下方大龙并没有任何问题，中央的提吃和二路的虎作也是剑和的好点。接下来，黑棋在上方虎住，白棋粘住，要求黑棋补棋。黑棋长，白棋粘，黑棋没有补，而是在下方破也，白棋提吃。然后黑棋再打上来定型，但此时五攻九段没有粘住这颗子做活，而是强硬的在脚步点了一手，试探黑棋应手。黑棋冲，白棋接下来在上方扑吃了三颗黑子，全盘实地的差距进一步的拉大。下一手黑棋提劫必然，整条白棋的巨龙看似变成了打劫活，但五攻九段已经成竹在胸。这条龙本身劫材太多，下一手，白棋在左边做引，黑棋顶住，白棋提吃，接下来黑棋在脚步爬，白棋跳手，黑棋在提的时候，白棋顶住，而全盘白棋极为的厚实，黑棋可用的劫材并不多，接下来黑棋强行破引，白棋提吃，黑棋在破引的时候，白棋提回劫来，下一手，黑棋无奈用提吃倒扑这颗子找劫。白棋提回，下一手棋，黑棋提回劫来，白棋打吃还是劫财，黑棋再粘，白棋提劫，而黑棋此时已经无劫可找，在上方冲，白棋根本不予理会，直接消掉了劫整。此后，崔圭炳又坚持了几手，但是已与胜负无关，眼见差距无法追上，在白棋挤在此处的时候，黑棋投子，这盘棋七十三岁的武功九段。将自己善战的棋风再度展现在了我们面前。全盘右上、左边及下方一带的战斗，丝毫没有古稀老人的隆中之态，向我们展示了朝气蓬勃的宇宙流围棋。接下来，他将迎接我们中国队马小春九段的挑战。我们也期待着他们能够下出精彩的对局。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。